สถาบันวิจัยกฎหมายยาและชำระเงินการยื่นคำสถาบันวิทยาศานะครับวันนี้ได้รับเกี่ยวจากท่านผมคุณโน้ตนะครับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณผู้แปลงานสัมมนาภาษาไทยนะครับจะก่อนที่เราจะเริ่มงานสัมมนาวันนี้นะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงเหตุผลของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับว่ามีอธิบายอย่างไรนะครับและมีความสําคัญอย่างไรนะครับงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับมีที่มาการเพื่อปีที่ผ่านมานี้นะครับทางสำนักงานวิวัฒน์นะครับได้จัดทำหนังสือเรื่องซึ่งหาเปรียบเทียบบทบาทพนักงานในการในชั้นสองสูงนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์และคาดว่าน่าจะเสร็จภายในจำนวนนี้นะครับแล้วก็จะได้นําไปแจกทุกท่านนะครับโดยในการจัดทําหนังสือหาเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานในการชั้นสองสูงในกลางนะครับทางสถาบันวิวัฒน์เนี่ยได้รวบรวมนะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะที่ในชั้นของฟ้องนะครับในชั้นของการตอบสนองทางการเอกานะครับของหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จะทําหนังสือนะครับในปีที่แล้วเราก็ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการนะครับทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนนะครับอยู่สองครั้งนะครับซึ่งในระหว่างการศึกษานะครับทางสถาบันวิวัฒน์นะครับทางทีมงานเนี่ยได้พบว่ากฎหมายของประเทศเราเนี้นะครับเป็นมีส่วนที่น่าสนใจก็คือในขณะที่ประเทศไทยเราในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับคือเราพยายามจะเพิ่มบทบาทในชั้นสองสูงกับพนักงานเอกการนะครับโดยการให้พนักงานเอกการเนี่ยเข้ามาร่วมสอบสวนหรือเข้ามาทดสอบสอบสวนนะครับโดยมีการตามกฎหมายหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบสอบสวนหรือการแก้ไขกฎหมายที่เป็นพิาความอาญาหรือการจบการในทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับหลายครั้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สําเร็จนะครับออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการได้นะครับแต่แน่นอนที่ผ่านมาพวกเราคงจะเคยได้ยินกันนะครับว่ามีการพูดถึงการเพิ่มบทบาทในชั้นสอบสวนให้กับพนักงานในการนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับผมกล่าวว่างานสัมมนาในวันนี้เนี่ยมีความสําคัญและมีความน่าสนใจประการหนึ่งก็คือว่าในประเทศเกาหลีนะครับเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยพนักงานในการเกาหลีเนี่ยคือผู้รับผิดชอบการสอบสวนนะครับที่เราเคยเห็นในหนังซีรีส์นะครับหรือเคยได้ยินมาว่าที่เกาหลีเนี่ยคนที่มีบทบาทในการสอบสวนคือนายกไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมฮะแต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในเป็นกฎหมายเกาหลีนะครับโดยทางรัฐบาลเกาหลีได้มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ทางรัฐอัยการไทยเนี่ยประสงค์หรืออยากจะให้เป็นนะครับก็คือที่เกาหลีเนี่ยมีการริบหรือมีการจํากัดอํานาจการสอบสวนของพนักงานในการจากเดิมที่ในการเนี่ยคือผู้รับผิดชอบการสอบสวนทุกทีนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเหลืออํานาจในการสอบสวนแค่สองทีเท่านั้นก็คือเกี่ยวกับคอร์รัปชันแล้วก็คือเกี่ยวกับปราชญากรรมในธุรกิจนะครับโดยคดียายาทั่วๆไปคดีอื่นเนี่ยกลายเป็นว่าณวันนี้ผู้ที่มีอำนาจในการสอบสวนคือตำรวจนะครับแล้วก็ยิ่งจังหวะนั้นเนี่ยตำรวจเกาหลีก็สามารถยุติคดีได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องส่งสัมพันธ์มาให้อายการก็ได้ถ้าตำรวจเห็นว่าคดีเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ต้องส่งมาให้อายการซึ่งจากที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยทางทุกท่านก็คงจะเห็นว่าทิศทางในการปฏิรูปกฎหมายของทุกเกาหลีเนี่ยเป็นในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประเทศไทยเราอยากได้มีการพูดคุยกันหรืออยากให้เป็นเนี่ยอยากสิ้นเชิงนะครับจึงเป็นพื้นฐานของการจัดงานเสนาในวันนี้นะครับงานสัมมนาวิชาการวันนี้โดยวันนี้เนี่ยเราได้เชิญวิทยากรมาร่วมสองท่านนะครับโดยท่านแรกเนี่ยก็คือทางโปรเฟสเซอร์ดรสารลงชูนะครับจากมหาวิทยาลัยสงกรานประเทศเกาหลีนะครับซึ่งท่านก็จะมาให้มุมมองในวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้กฎหมายดังกล่าวนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณยามตาชินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนี่ยสัจจะเป็นพนักงานการเกาหลีนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราตั้งอยู่ที่เมืองอุซีประเทศไทยนะครับโดยทางคุณยามตาชินเนี่ยจะมาให้มุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับว่าการทำงานของการเกาหลีเนี่ยจะมีการเป็นรูปบทบาทเนี่ย
ที่มาไว้นะครับแล้วก็ทางสถาบันนิติบัตรก็ตั้งใจจะทำทรัพย์สินเพื่อคืนสัตว์ไทยนะครับในส่วนของทางผิดที่ทางดูผู้ประกอบวันนี้ได้บรรยายส่วนการสรุปวันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการสรุปเฉพาะเรื่องที่สำคัญสำคัญของประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นการเจรจานะครับเป็นเรื่องของญาติเรื่องเก่าต้อนรับเป็นทางผิดนะครับสั้นๆนะครับคุณโมดี้เลดี้เซนเชเดอร์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุปการสรุป I have just had an opportunity to brief our audience about the legal reform in Korea and the significance of our discussion. On behalf of the Nidhi Wan Institute, it is my honor to welcome you all to today's seminar. I would also like to extend my personal gratitude to our esteemed speaker for joining us today. In today's seminar, we are privileged to have two distinguished speakers. Professor Dr. Park Yo Chung of Bhutan University, our first speaker, he will provide an academic perspective on the recent legal reform in Korea, particularly focusing on the changes in the prosecutorial system. Following him, Mr. Yang Sam Chin, our second speaker, he is the, a prosecutor with the Korn NOC in Thailand. He will offer insights into the practical implications of this reform. I would like to inform everyone that while the seminar today will be conducted in English, I and Mr. Report will provide Thai summaries after key points to ensure comprehension for the entire audience. And this speaker today will be expected to speak for approximately 30 to 45 minutes. And after both of them have concluded their presentation, there will be a a Q&A session for everyone to ask, and Mr. Report and I will help translating the questions. So let's begin our session today with Professor Park, who will give the first session. So, Professor Park, the floor is yours. Thank you. 
changed the law in 2022, uh, some people said it was even illegal because uh, the National Assembly of Korea was very hasty uh, to do that. So uh, there is a case upon, uh, I, you know, there's a case that was gone to the court, but the court still rendered that, uh, you know, um, that the change is uh, constitutional because, but it was pretty close decision, five to four decision. So five justices, uh, they said it did not infringe cross-cultural rights for the prosecution, investigation, as well as the ministry, minister, minister of justice right to manage prosecutors. So basically, uh, the constitutional court said it would be constitutional to have that change, but still it is pretty close decision rather by the constitutional court.
there's, there's a practical reason why uh, that their answer was negative for going back to you know the past. One thing is on the current legislative situation, because the presidential party is a minority, and uh, we are actually um, about nine days away of a general election again. But I think uh, the ratio is not going to change. So the presidential party will be minority again. That's my, my, my assessment. Of so basically, um, the change is not going to, the legal change is not going to happen. And, um, and also, uh, theoretically and practically speaking, once the system, once the system is in place, going back to the past, the original, is not really possible. And um, also, uh, I, well, I guess maybe uh, first person will debrief this, but I talked to with one prosecutor and then she said, it would be pretty hard for a prosecutor to accept uh, to, to, to go back to the past because now the current system means less work for prosecutors. <laughs> so if you taste that, not going to go back to the days that you're going to work like crazy. So, yeah, yeah, one prosecutor just gave the honest answer. Yeah, yeah well, that's a lot of you, you know, you will be a uh, um, higher prosecutor who do not like the change of going back. So, that is, uh, you know, uh, the situation that we have right now. <laughs> ไอ้กฎหมายที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับแก้ไขมาแล้วเนี่ยคุณย้อนกลับไปเปิดให้มันเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าของเดิมดีกว่านะครับแต่ว่าโดยความเห็นของอาจารย์ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลสามประการนะครับที่อาจารย์ได้ยกมาก็คือเหตุผลแรกก็คือว่าตามที่เห็นในสไลด์นะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันคะแนนเสียงเป็นสารการบุกนะครับก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็
are so many other cases where they need lawyers to make a claim, to sue. Uh, they need some legal foundation uh, to give to the police. Why? Because police is not under prosecutor's supervision. So they're not going to ask the prosecutor whether you know, this case is, has some legal foundation or not. So you know, now it's up to the people suing that they have to give some legal thing to the police, especially for economic crimes. Uh, otherwise, the police, you know, they may say, oh, it's just between you guys. I'm not going to involve. So it's just, you know, it can be just civil matters. So um, it became harder uh, for the victim to bring any case, uh, you know, to, to the police or the prosecutor. And um, I, at this point, I want to talk about the legal history that we have had uh, for a long time because I have a strong belief that um, every country has their distinct legal traditions. You cannot ignore that. I mean, uh, of course, you can get some system from the US, uh, from France, uh, from Germany, but somehow, what we end up with will be the mixture between what we imported from foreign countries and also our tradition. So, you know, we, we cannot, you know, just turn a blind eye to our tradition. So, tradition matters and legal history matters. Obviously, many people do not want to have the 
like the culture. So now <coughs> people have a better access to the right to counsel when they're um, arrested and they, when they're, uh, you know, if they have to appear in front of a prosecutor or police to make a comment. Because uh, for investigative authority, confession was one of the great evidence they can use against the, the suspect and the accused later. So I guess that's a, that's a history of a criminal procedure in general. And when people talk about criminal procedure, they said uh, it's only a political product. And this means there is no set ideologies or concept. Um, firstly, it is compromise amongst different agendas, like uh, you know all the concepts, uh, due process, uh, protecting suspect or accused human right, or protecting victim's right. And we all know that phrases. We all know, all know like what it is, but it's moving concept. Uh, uh, throughout the history, it can change. Um, I mean, I've been a professor for like more than 15 years, but I cannot tell you what due process is because it's changing concept. Um, and some, you know, it can it can expand or it can shrink. So um, basically, criminal procedure has those concepts, and so they said it's not, you know, something set. It's just a political problem of compromise, and also uh, we cannot ignore the constitutional amendment because criminal procedure is based upon constitution. Sometimes it's almost the same. Uh, only maybe the criminal procedure is something in more detail. Uh, constitution talks about principle, and uh, you know, um, criminal procedure try to detail that uh, with more content. So definitely, uh, criminal procedure is in line with uh, constitutional or constitutional amendment. So. Uh, sometimes, but we have to find a middle ground. Um, there will be some ideal, you know, things that uh, we have to, you know, we have to reach. But sometimes it's not possible for many reasons. Uh, for lack of uh, uh, the number of lawyers or the lack of resources that state may use or allow. <coughs> A suspect or the accused to have. So obviously, there has to be, in this sense also, there has to be some sort of compromise or middle ground. Um, so what about the right to do direct investigation or right to supervise police? Well, um, I'm not sure whether that is a, that can be categorized as something if there is a middle ground. Uh, to me, I, I, I know it's just, it can be just political product, but procedure means that everything has to be about practical, practicality. Uh, for different agenda, there should be practicality. I mean, if you only talk about ideal, you know, um, ideal, like, you know, the way to provide the right for the accused or suspect, um, that will be only idea. Uh, we, we cannot ignore the practice. So, well, uh, so the, and also some other people said, criminal procedure is not law. It's only procedure. In, in the same way, people say, oh, there's no fixed ideology. So it can change. And also, you know, for criminal procedure, uh, there's no ex post facto clause. So it's, it's kind of a policy making process uh, for the government. And also, as I said earlier, uh, it's, it's a functional thing. Uh, and also it can be can change very easily. So uh, for many, that includes myself, um, to the procedure uh, is not the usual law. But still, they need some some principle. Otherwise, it can be only political problem that uh, you know political power try to just change for themselves. Thank you.
ันซ้อมประมาณนะครับการที่แชร์ดูหรือว่าเรื่องสิ่งในการมีนายต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรู้ตัวอย่างของอาจารย์ว่าท่านที่จะนำไปสู่การพิจารณาต่อไปว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องตรงนี้ต้องมองด้วยนะครับหรือว่าตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นการพิจารณาความอาญาเนี่ยครับในการพิจารณาความอาญาเนี่ยบางคนก็บอกว่าตรงไหนที่ออกมาเนี่ยก็เป็นแค่เมืองเป็นความต้องการเป็นจุดทางการเมืองของนักการเมืองในช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ากฎหมายก็ดีหรือว่าเมื่อจะเป็นหลักปฏิรูปด้วยก็ดีเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือมันควรจะมีหลักเกณฑ์หรือควรจะมีแนวปฏิบัติหรือสถิติอะไรบางอย่างในการปฏิบัติมารองรับด้วยนะครับไม่ใช่ต้องมีแต่
reason to, 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 to have that thing happen. Well, now I guess uh, perhaps your scene knows better, but um, now after that various incident that police do not take case, let's say you, you bring your you know, complaint to police, police will say, oh, there's no case. So, so to convince the police there's some case, some legal ground, that's why they are bringing lawyers to structure their case. So they have something, some legal dispute. So the you know police has to you know make a resolution out of it. So basically, especially for many economic crimes, let's say I got you know I, I ran some money from my friend, I do not pay back, and then it can be kind of scam if I do not have intent to pay back when I borrow the money, right? Uh, so, you know, they can be phrased as a crime, right? But also they can be phrased as only civil matters. So what has happening is that if I take certain, certain cases like that to the police, the police will say, oh, you just have to wait, your friend will pay you back, and I'm not going to involve just civil matters. This is not crime. So basically, it, it has gotten harder for the people to bring the case to police and prosecutors <coughs> and expecting they will just you know, uh, handle the case. So uh, the police has the right to turn that down when people bring the case to police. So that was pretty shocking to me, actually, because uh, no matter how weak the case is, the police is supposed to take case to the investigation, and then maybe at the end they can dismiss the case. But that was not usual for some years, actually, after the change. And now, so what happened was that uh, now, uh, although it's not law, they changed the pre presidential decree that uh, once someone brings a complaint or you know, accusation, the police said they have to take it anyway. So we kind of changed that quite recently. But for the past like few years, uh, I heard so many complaints, so many uh, accusations from uh, my friends who are working as a lawyer. They said, oh, it's good for lawyers, right? The lawyer can have another job to file a complaint for their clients, but from client's point of view, it's so costly, it's so time consuming to bring in case to police. Yeah. So, uh, yeah, so Jim, do you have anything to add on this point? Um, uh, thank you for asking me. So I also um, I thought that it was a good problem, problem anyway. Uh, the police just refused to receive any complaint from um, just general public because police doesn't have any, um, maybe they are equipped with a very great uh, investigative power, but they are not uh, law experts. And deciding whether to receive this complaint or not, this is your knowledge of the law. But if the police just, you know, refuses to take any case without um, expertise legal um, knowledge, then it will be really problematic. I think uh, the professor talked a lot about the necessity to get support from uh, lawyers for this public um, occurs with um, this problem. So I think people do not have to convince the police to take the case, but when the police was able to refuse the case, even without this um, legal uh, knowledge was really problematic for me. And I also heard about the um, amendment of presidential decree and, um, to grant obligation to police to just um, um, receive the case, even if the police think that uh, the case is really not important at all or it lacks the requirement. But I think it should be obligation of police because it's their work, it, and it's the reason they ask for more authority. But now, they, even with the more authority, if the police has more discretion, discretion to um, 
um, decide if they are to visit the case or not, then how people get um, any, you know, um, help from the, our legal system? Well, one thing to add, uh, from the standpoint of view of uh, police, uh, it would be pretty hard for them too. Uh, like uh, prosecutor Singh said, police can be excellent investigators when it comes to other crimes. But when they have to decide uh, legal matters, uh, they can be pretty hesitant because they are not expert in law. So they need, some, they need to concern uh, prosecutors, but they, they can when they wait or not to. Uh, because now they're in charge of uh, investigation anyway. So they have to make legal decisions by themselves. But like I told you, their case law is too much. So systematically, they are sometimes they will be very hesitant to take cases.
schedule after his pregnancy. And he committed suicide after or during that investigation. So people felt that uh, the investigation by the prosecutor was too harsh for him. That gave him a lot of stress. So from that time on, um, that side of uh, that party uh, considered prosecutor as kind of demon. Uh, or they're doing too much for when it comes to investigation. So they had pledged they're going to deal with prosecutor when they are in power. So what happened was that uh, after 10 years later, uh, after all of that political like, like thing happened, they uh, got their power back. And their party produced uh, Another prisoner, which happened to be uh, the friend of that former, pro former prisoner who committed suicide. So it was their agenda to minimize the power given to prosecutor. So it, to me, it was more like personal vendetta, personal revenge. Oh, prosecutors, they just did too much. They were so disrespectful when they were you know, investigating the former president, so he committed suicide, right? So it was kind of, a, it was not legal, so exactly. It was more like a combination of their agenda, uh, getting even with the prosecutor. So it has some very long history of why they attempted to. It, so it was not about Politi, it was not about protecting human rights. It was specifically about that one politician committed suicide while he was on the investigation. Then the president uh, position, right? Then the president have 
the right to pick who is going to be the prosecutor general of the top prosecutor. And what I read in the image in this literature is that then with the, the full investigative power that the prosecutor has, it was often the case that the prosecutor office tried to investigate, tried to find intelligence, tried to prosecute the opposition party, the community uh, political party, political group, so that uh, he, the prosecutor general, can be very good relationship with the president and uh, the major political party. So the public have seen that maybe this is too much powerful uh, political uh, power that with the, with the prosecutor general and together with the full investigative authority, it becomes dangerous somehow. That's what I found. So I, I'm not sure if what I read from the image print radio is quite accurate. Uh, if you could completely uh, exchange with us. So, yeah, I, I can't say freely. So, <laughs> <laughs> okay. Um, I guess uh, your comment is very neutral. Uh, I, I, I respect that. Uh, but, you know, somehow, you know, Korea is very clean in terms of corruption, right? Because, uh, sadly, or I use the joke a lot, uh, if you become a prison, at the prison scene, they either go to jail, or uh, commit suicide, or exile to another country. Because why? Because like you said, the next government will be any third on the former government. That's the usual thing that we do. And it was the same for the former government. Even if the former person actually expanded the power uh, or the prosecutor to the investigation of the opposite party, because if you recall, uh, our the female president was uh, she was impeached, and uh, you know uh, her subordinate, many of them in jail, served like many years. So um, history is just like this. But but during that process, uh, I think the prosecutor is not at fault in that sense. The government is at fault. They try to use prosecutor's office for their own benefit. Uh, so that has to, I mean, th that, that the story ha should not repeat that again. But the thing is, somehow, um, every politician has their feelings. So Koreans like to pick that up. Koreans like to see they're going to prison. I uh, like to see them. So um, that is actually with uh, the Korean mentality that um, if you may, you know, uh, do something wrong legally, and uh, after you've lost your power as a politician, the next step will be going to prison. So, uh, so the prosecutor is more like the pool for politicians. But for a prosecutor point of view, if someone you know committed some wrongdoing, you know, they just have to prosecute them. They don't have any options, right? They just can't let that open. No, they can, they just cannot let it pass. So that's the yeah, prosecutor's job to do. So for me, like I, once again, I'm repeating that it's not if if they're uh, if they're overusing if the prosecutors are overusing their power too much, then it's not their fault. It's more of a you know the next government fault because they want to see. Uh, the former government to be punished. Yeah. I think this question is a bit sensitive for me, but as a prosecutor, I <coughs> think I cannot agree with what you have, have read um, the article is not, but I know that there is some kind of view of people who think that prosecutors try to uh, investigate their politicians who are against current presidency. Um, but prosecutor has duty to remain politically neutral. And I know that sometimes our duty is endangered by high level officials who have some kind of authority to make comment or direction to prosecutors. But 
I would tell you a story about the current president. I don't know him, but he was an um, investigator of the former president. And now he is in the party with the former president alone. It means that for, for, uh, we prosecutors not select or make choice on that, what case we have investigated. But sometimes uh, <clears throat> when we, actually my, one of my major was uh, about the election crime of like congressmen or some kind of um, high officials. And so I think I was also involved in the kind of investigation of the high um, profile cases. But um, I couldn't feel that there was any um, interaction of uh, power of outside. I didn't have any influence from outside. And when I report my case to the prosecutor general, I couldn't feel that they were against my uh, decision or understanding of the case under the reason of the political power. But sometimes it happens when we investigate some cases that are um, on the side of presidency, people don't talk, which means that we don't have enough evidence. So when they have power, they have influence on the people. And the people who were involved in the crime have to um, provide some statement as evidence. But it is more difficult for prosecutors to collect the evidence in case when we are investigating against power. So it may seem to the public that prosecutors do not investigate in cases that are against current presidency. But for us prosecutors, it is more difficult because people do not open their mouth. And I think it is one example, uh, one explanation to the people who think that prosecutors do not investigate um, the power of people, but we prosecutors in the, even investigate and um, accuse president or his family. The matter is, I think uh, as a prosecutor, the matter is uh, the government or the high level officials have um, the current, uh, correct understanding of that they have to let us keep our um, duty to remain political neutral. So I think it is also in line with the explanation from uh, Professor Park. Yes, but I understand that we still have to give more effort to convince the people that we are neutral. It is our duty.
why we have a formal posture at the prison. I have to translate this point first to, to type out the, the conversation. Yeah, uh, but uh, but uh, I I heard that the Ministry of 
always maintain the authority to investigate corruption, but only corruption by, by ordinary people. But I also learned that if corruption is conducted by high level official, you have just established a new mechanism to, to investigate, right? Is that correct? Oh, yes, um, I think there is another agency um, who deals with the corruption of high level office because um, they don't have, don't have the kind of fully power to do so. So we can have the terrible investigation, but they can ask for the transference of the case. Um, I think it maybe is to only just you know small portion of people. And for example, they have the um, power to investigate prosecutors. I think it is quite reasonable because some people think that prosecutors do not investigate prosecutors. But for other high-level officials, the prosecutors still have the power to investigate. And even for the case um, investigated by the other agency, we prosecutors have the right to make decisions if we are going to prosecute or not. So um, other than the case, uh, the crimes committed by the prosecutors, when the other agency investigates the case of the high a level of officials and the case is referred to prosecutors for the decision of prosecuting uh, prosecutor uh, prosecutor or not. So I would say that prosecutors still own the uh, authority to investigate high level officials corruption cases and other kind of corruption. We also investigate some um, corruption of the post officers too. Um, I think it is our based understanding that the prosecutors investigation is one of its um, effective legal system to protect our society from corruption. And um, fortunately, we could make some agreement um, among the public people that they think they still need prosecutors' investigation for these corruption cases. Yes, I would say so. Thank you. Uh, now it's more of a cooperative or even separate uh, 
because, like I told you, that the prosecutor, uh, prosecutor does not have power to command police, so it's not like obedient relationship. Uh, so it's more of a cooperative or even separate relationship. So that is how the whole uh, Criminal Procedure Act is being structured.
นะครับในการทำหน้าที่จะสอบสวนนะครับโดยอายการเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่ให้คำปรึกษานะครับเป็นหน้าที่ในการที่เขไว้เพื่ออย่างเดียวครับในครับก็คืออาจารย์ได้ศึกษาให้เห็นรากฐานของผลงานของเราของเราเกาหลีครับผม We have had a Korean version of, kind of procedure since 1954, and uh, amazingly enough, it has been amended. It has been amended uh, for 47 times. Uh, there are two major overhaul. Uh, the first one came in 2008. Uh, at that time, uh, 196 provisions were either changed or established, and to me, the biggest change after that came in 2002, uh, where you know they tried to uh, take away the invest investigative power authority from prosecutors. Also, they limit the kind of crimes the prosecutors may directly investigate. Thank you. 
การฝังแล้วก็ปลดท่านบอกว่าจะเป็นสุขครับ So well, like I told you that now the religion oh good good sorry sorry again we have ผมต้องใส่นิดนึงเดิมเดิมผมมั่นใจว่าอากาศมันจะสดใสแต่พอฟังตรงเนี้ยมันเหมือนว่าลักษณะต่างๆสองส่วนจะเป็นการสอนธรรมะตัวผมเปลี่ยนแปลงไปในปีสองพันสิบสองตอนก่อนอ่าครับเรื่องของเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด
situation before the amendment, amendment of the law, and uh, my prosecutors could initiate an uh, investigation and you know, pull the case by prosecutors only. But when the just, um, um, general people submit complaints to the prosecutor's office, then prosecutors review the complaint first and find it is uh, necessary to um, investigate the case or not. And after reviewing the case, prosecutors can uh, command the police officer to do the investigation. And then the, after the investigation of the police officer, then the uh, case is again before to uh, prosecutors for prosecutors to review. But the refer, refer parole is not the kind of this, uh, final decision by the police officer because for the <coughs> case that was originally uh, sent by the prosecutor to police, there was a duty of police to report to prosecutor. So they have to report the results of their investigation before the referral to prosecutor. And prosecutor review the case before the referral and find if the post investigation was uh, good or not. If they don't agree with the, um, the result that was made by police, then police, uh, prosecutors can order additional investigation. How we can um, direct or command police officers? Because we can see all documents. So when we send these documents of the just few pages of complaint to police with our command, then police do the investigation and maybe the documents can be like this big. And we receive the document for review before police
แค่ภาษาที่พี่ชายคนถามนี้เราเราพิจารณาเรื่องการพิจารณาของไปด้วยคือการพิจารณางานมีคนที่พูดเสร็จไปเนี่ยก็คือเรามองเห็นเทรนว่าไม่ช้าก็เร็ว5ถึงสิปีเนี่ยการมีศูนย์ร่วมของประชาชนในกลุ่มไหนที่ทำมันจะมาเพราะหลายๆประเทศที่ไม่เคยมีลูกฝุ่นมันก็มีนะฮะเราก็เลยทำงานสแกลวิจัยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปเจอว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยมีกำลังใจการมีศูนย์ร่วมประชาชนโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งไม่พร้อมของอเมริกานะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยแข็งกว่าของเกาหลีตรงที่ว่าเกาหลีจะทำตามโมเดลญี่ปุ่นคณะกรรมการที่เป็นชาวบ้านมารีวิวแล้วทำรีวิวของคณะกรรมการนี้เนี่ยมีผลที่อเมริกาญี่ปุ่นต้องปฏิบัติตามแต่ของเกาหลีเนี่ยเป็นแค่คำแนะนำอายการเกาหลีไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระบบที่เกาหลีทำอยู่นะซึ่งเขาก็บอกว่ายังมีอยู่แต่มีแต่ว่าอายการชิงไม่แน่ใจว่าหลังจากปฏิรูปสิ่งของดุลของสองแล้วเนี่ยไอ้กลไกองค์กรคณะกรรมการเนี่ยมันเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ทุกการหรือเปล่านะฮะแล้วที่ถามเก็บนิดนึงว่าไอ้กรรมการตรวจสอบคำสั่งไม่พร้อมของญี่ปุ่นนะฮะเราเคยจัดท็อปแบบนี้คุยกับอายการญี่ปุ่นแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าทีแรกเขารู้สึกแปลกๆว่าให้ชาวบ้านมารีวิวแต่ปรากฏว่าแต่จะเป็นท็อปคุณภาพคนญี่ปุ่นต่างมาเราไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่ากลับมาบอกว่าเขาซูเปอร์ประทับใจเลยว่าชาวบ้านที่ได้ทำงานตั้งคุณเป็นเขาทำงานแบบรอยซูเปอร์ทุ่มเทการทำงานแล้วก็ตั้งใจทํางานมากแล้วบอกว่ารีวิวออกมาได้ดีมากจนเขาเขาเขาเองก็บอกว่าเขาเป็นมืออาชีพเขาไม่ไม่อยากเชื่อว่าชาวบ้านมารีวิวการทำงานบริการแล้วแล้วยืนเป็นผู้ชายในขณะนั้นอะไรก็แปลก so I I didn't ask later but class my complaint because we we did a small research on participation in the the system and we learned about the the reviewing committee of the Japan and 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 Korean system and we used to have a kind of like exchange uh the the conference with the Japanese computer and we learned that they 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 were very impressed uh surprisingly impressed by the quality of the work the way person who are the committee. One more thing that uh, they are very cool in the committee, but they are expert there too. So it's not totally consistent of only lay people. Some both professors are members of it, and uh, yeah, and some uh, lawyers can be members of it. So it's not just about lay people making a decision. Yeah. Okay. So you we, want we, 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 we should finish time together. We have about one hour left. So since it's quite interesting, those two days just occur, but. Uh, May I consult you? You want to go fully to your full presentation of of what's going on, and then have post the team to 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 make the presentation with whichever way you. Do you have any more slides coming more? Uh, not sure. <laughs>
but we have different uh, kind of police, what we call special judicial officers. They still get that uh, supervision and comment from prosecutors. So um, that is a distinct part that we have provided and prosecutors and office that.
the police could be made. So basically, there are two steps. If the prosecutor suspects there is some wrong doing, then you know a prosecutor may ask uh, to send over the copy of the record. So, um, but also, again, uh, the police has to all of the police has to comply with the demand without delay. But there is still same thing. Uh, if there is a justifiable reason to delay that, they can still do that. So it's just the same logic for uh, demand for corrective measures. So, so uh, just, just uh, can you go to the previous slide? Oh, this one? Okay. Yeah, yeah. yeah. Uh, so the correction measure, the corrective measure, mm -hmm. is the power that the prosecutor has so that he can correct the the uh, the conduct of the police officer which the, the procedure believe is not according to the law. Right. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Uh, but yeah. many, many people argue that uh, it, it will be pretty hard for a prosecutor to notice the wrong doing by uh, you know by the police because you know um, you know I have I mean prosecutor seen has has a lot more experience, but I had a one time I had a, a chance to, to actually look into the police record. Uh, if you only look at look in the record only, uh, it can be pretty hard to pick up what the police wrongdoing is, uh -huh. unless you are involved from the beginning of the investigation. So although we have this provision, but some people say, oh, it's not meaningful. Now it's nearly
Of course, they, they must be brown. They must be yeah, 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 yeah,
uh, that request has to be in writing, and there has to be reasons why they uh, request for reinvestigation.
ฉบับหนึ่งที่ออกมาจากประธานาธิบดีนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปในสไลด์ที่แล้วนะครับก็คือเป็นคดีแค่อินทรีย์ของประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่กฎหมายก็แต่ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นการออกคําสั่งโดยประธานาธิบดีถึงประเภทของคดีนะครับที่จะต้องทำการสอบสวนให้เสร็จเป็นเรื่องความรวดเร็วนะครับโดยคดีบางประเภทนะครับที่ถูกกำหนดไว้ก็อาจจะกำหนดไว้ว่ามีต้องทำการสอบสวนให้เสร็จภายใน3เดือนเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่กฎหมายดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้สามารถที่จะมีรายละเอียดในการเขียนในคดีดังกล่าวออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีคุณมีรายละเอียดคดีในประเภทไหนอย่างไรบ้างนะครับ And what I see one more thing, uh, for certain cases, now the two institutions, they made the best to exchange opinions. So now they have certain uh, basis to exchange the opinions within, you know, with uh, two different uh, institutions. So there has to be even what they call joint council. So there has to be some kind of body to talk about one case together. So that's how The relationship between the police and prosecutor has become formal. It is not like you know, freely uh, uh, exchange opinions and exchange the comment. ครับก็ได้กล่าวถึงที่เชื่อมในคดีนะครับว่านอกจากการกำหนดประเภทคดีหรือระยะเวลาในการสอบสวนดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับก็ยังกำหนดประเภทของคดีนะครับที่ตำรวจอายการควรจะร่วมมือกันในการสอบสวนนะครับว่ามีคดีประเภทไหนบ้างนะครับประเภทที่จะมีการทำให้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างในการสอบสวนการสอบสวนคดีประเภทนั้นๆเนี่ยเป็นไปในทางที่ร่วมมือกันมากขึ้นครับผม This is my last page so um well to me I have very negative uh, assessment for the future um it is really hard to change the change or change the status quo uh, because like I told you in the beginning people now get used to change and um, if we try to change the change if we try to go back to the original some people would see as a trial for restoring prosecutorial power rather than restoration of practicality of the system uh, because many people has perceived the investigatory power given to a prosecutor is just a uh, power not function that prosecutor is supposed to you know, do. So that is it. Uh, thank you very much for your um or your you know your all comment and everything. Thank you very much. So thank you very much Professor Dr. Park for the exciting extensive presentation. Your expertise on the subject has certainly shed light on the academic aspect of career for reform. Now let's proceed to the next segment of our seminar. It is my pleasure to introduce our second speaker, Mr. Yang Tachin. Try and effort. 